হ্যালো ভিউস আমি সফি রহমান আপনারা সকলকে স্যাপটেক ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগত জানাই আজ আমরা যে ভিডিও দেবো সেটি হলো এবছরের অর্থাৎ দু সালের যে সব ফর্ম আছে সে ফর্মগুলো একবার দেখে নেব এই সমস্ত ফর্মগুলো দিয়ে সাহায্য করেছে উৎপল মজুমদার চলুন আমরা দেখে নিই আগেও আপনারা এই ফর্মগুলো দেখেছেন কিন্তু এবছর যে ফর্মগুলো আছে সে ফর্মগুলো একবার দেখে নেব এতে খুব অল্প স্বল্প পরিবর্তন করা হয়েছে সেই পরিবর্তনগুলো আমরা দেখে নেব তাই চলুন দেখে নিই এই ফর্মগুলো আপনাদের এবার যেসব ফর্মগুলো দেওয়া হবে সেই ফর্মগুলো দুটো বুকলেট আকারে দেওয়া হবে একটি ছোট বুকলেট একটি বড় বুকলেট বড় বুকলেটের ফর্মগুলিকে আপনারা ছিঁড়ে নির্দিষ্ট যে প্যাকেট আছে সেই প্যাকেটে ঢোকাবে অন্য একটি যে বুকলেট থাকবে সেই বুকলেটের ফর্মগুলো ইনট্যাক্ট থাকবে অর্থাৎ তার থেকে কোনো ফর্ম ছেঁড়া যাবে না সেই গোটা বইটি অর্থাৎ গোটা বুকলেটটি একসঙ্গে জমা নেওয়া হবে তাহলে আমরা দেখি বুকলেটে যেসব ফর্মগুলো আছে সেই ফর্মগুলো সব থেকে প্রথমে এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা সার্টিফিকেট অফ ভিডিওগ্রাফি ডিজিটাল ক্যামেরা যদি থেকে থাকে তাহলে আপনারা এই ফর্মটিকে ফিল আপ করবেন নাহলে পরে নট ডিপ্লয়েড অর নট অ্যাপ্লিকেবল লিখে দেবেন এখানে আপনারা দেখতে পান ফর্মে কিছু অংশ পূরণ করা আছে এই পূরণ করা অংশগুলি আপনার আগের দিন অর্থাৎ পি মাইনাস ওয়ান ডেতে পূরণ করে রাখবেন যাতে আপনার কাজটা কিছুটা এগিয়ে থাকে তাই চলুন এর পরের ফর্ম এর ফর্ম হচ্ছে স্পেশাল ইনফরমেশন সিট ফর স্কুটনি স্কুটনি যে স্পেশাল ইনফরমেশন সিট থাকে সেই ইনফরমেশন সিট যে জায়গা ফিল আপ করতে হবে সেগুলো অলরেডি ফিল আপ করে দেওয়া আছে সিইউ বিউ ভি প্যাট এগুলোর নাম্বারগুলো অলরেডি প্রথম দিন লিখে রাখবেন এরপর দিন যেমন যেমন কাজ হয়ে থাকবে সেইভাবে আপনারা পরপর জিনিসগুলো ফিল আপ করতে থাকবেন এরপর হচ্ছে কিউ স্লিপ কিউ স্লিপও অলরেডি আপনারা লিখে রাখবেন কিউ স্লিপে এখন পুরো নাম্বারিং করা থাকবে সেরা নম্বর পনেরো চোদ্দো তেরো এইভাবে যে কিউ স্লিপ থাকবে সেই কিউ স্লিপে ডিস্টিংগুইস মার্ক অর্থাৎ বুথে সিল থাকবে সেই সিলটা দিয়ে রাখবেন ট্যালি সিট ট্যালি সিট আপনারা নিজেরাই তৈরি করে নেবেন বা যদি দেয়া হয় ডিসি থেকে তাহলে খুবই ভালো এরপর হচ্ছে এন্ট্রি পাস ও পোলিং এজেন্ট পোলিং এজেন্টের এন্ট্রি পাস সেক্ষেত্রে আপনার এসি নেম নাম্বার পোলিং স্টেশন নাম্বার এগুলো আগে থেকে দিয়ে রাখবেন যেমন এখানে দেয়া আছে এরপর আছে চেক মেমো অফিসার চেক মেমো ফর পিআইডিং অফিসার পিআইডিং অফিসার চেক মেমো কি কি পেয়েছেন কি কি আপনি কালেক্ট করেছেন এইচ ডি ভোটার আছে কি না অ্যালফাবেটিক ইলেকট্রিক রোল এসব সমস্ত কিছু এখানে রিমার্কসে দিতে হয় আপনার যেমন হবে সেই অনুসারে আপনার রিমার্কস গুলো দিয়ে দেবেন এখানে যেমন প্রত্যেকটি ইয়েস করা আছে সেটা আগের দিন রাত্রে বেলাতে আপনারা কমপ্লিট করে রাখতে পারেন এরপর আছে ভোটার স্টার্ন আউট রিপোর্ট এটা সব থেকে শেষে ফিল আপ হবে কিছু অংশ উপরে যে অংশগুলো আছে উপরের অংশগুলো প্রথমে এখানে ফিল আপ করা আছে এই অংশগুলো আপনারা টি মাইনাস ওয়ান ডেতে এই অংশটা ফিল আপ করে নেবেন এরপর চলে আসুন নিচের দিকে একটি কথা যে প্রত্যেকটি ফর্মে যত ফর্ম আছে সব ফর্মে যত প্যাকেট আছে সব প্যাকেটে আপনাদের যে ডিস্ট্রিবিউশ মার্ক দেওয়া হবে এই ডিস্ট্রিবিউশ মার্ক কিন্তু সব জায়গাতেই দিতে হবে এরপর আছে সেভেনটিন সি সে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যার প্রাথমিক অংশগুলো আপনারা ফিল আপ করে রাখবেন এখানে দেখুন পরে অংশটুকু সমস্ত ফিল আপ করা আছে এরপরে মোট ভোটার প্লাস করা আছে প্লাসের পরে যদি কোনো ইডিসি থাকে সেই ইডিসি ভোটার সংখ্যাটা শুধু এখানে বসিয়ে দেবেন এরপরে বাদ বাকি অংশ তো তারপরের দিন ভোট শেষ হওয়া পর্যন্ত ফিল আপ করা যাবে না যে যে অংশগুলো ফিল আপ করা যাবে সেই সমস্ত অংশগুলো আপনারা ফিল আপ করে রেখে দিন যেমন এখানে কতগুলো টেন্ডার ব্যালট পেপার পাওয়া গেছে তার হিসাবটা এখানে রাখা আছে প্রথম পেপার সিলটা ইউজ করা হবে সেই জন্য প্রথম পেপার সিলের নাম্বারটা এখানে অলরেডি লিখে রেখেছে যদি আপনার মনে হয় যে না কোনো অসুবিধা আছে সেক্ষেত্রে আপনারা লিখবেনও না পরে যখন সিল করবেন তখন লিখবেন নিচে ডিস্টিংগুইস মার্ক ডেট সিগনেচার সব করে রাখবেন এখানে আছে সিগনেচার অফ পোলিং এজেন্ট এরপর হচ্ছে প্রিজাইডিং অফিসার ডিক্লারেশন এই ডিক্লারেশনের কিছু অংশ কিছু অংশ আছে যেগুলো প্রথমে ফিল করে রাখবেন যেমন এখানে ফিল আপ করা আছে অলরেডি কিছু অংশ যেসব অংশগুলো পরে ফিল আপ করতে হবে সেগুলো পরে ফিল আপ করবেন ডিক্লারেশন অ্যাট দ্য এন্ড অফ পোল এতেও আপনি যত সামান্য যেগুলো আছে সেগুলো ফিল আপ করে রাখবেন আর একটি কথা মনে করে দিই যে যেসব জায়গাতে পিআইডিং অফিসার সিগনেচার আছে অর্থাৎ পিআইডিং অফিসার সিগনেচার বা পিআইডিং অফিসার যেখানে সাইন করবেন সেসব জায়গাতে অবশ্যই ডিস্ট্রিং মার্কসটিও একসঙ্গে দিয়ে দিবেন অর্থাৎ যখনই আপনার প্রথমে পোলিং স্টেশনে পৌঁছাবেন সবচেয়ে প্রথম কাজ হচ্ছে যত কাগজ আছে যত প্যাকেট আছে যত ফর্ম আছে তাতে ডিস্ট্রিং মার্ক মেরে নেওয়া এতে কাজটি অনেক এগিয়ে থাকে আর ভুল হওয়ার সম্ভাবনাও কমে যায় এরপর আছে ডিক্লারেশন আফটার দ্য সিলিং অফ ভোটিং মেশিন ভোটিং মেশিন সিল করার পর ডিক্লারেশন এরপর প্রিআইডিং অফিসের ডায়েরির প্রথম অংশটা এখানে দেওয়া আছে সেভেন সে প্রিআইডিং অফিসের ডায়েরি সমস্ত তথ্য এখানে দিতে হবে আপনাদেরকে প্রিআইডিং অফিসের ডায়েরিতে প্রিআইডিং অফিসের ডায়েরিতে আপনারা দেখবেন এখানে
যেমন এখানে অলরেডি উৎপল ফিল আপ করে রেখেছে সমস্ত তথ্যগুলো দিয়ে পরে এরপর নিচের দিকে আসুন নিচের দিকে সেকেন্ড পেজে আপনার যে সব ক্যান্ডিডেট আছে ক্যান্ডিডেটের নামের লিস্টগুলো আগে থেকে লিখে রাখতে পারেন এখানে যেমন লিখে রাখা আছে সমস্ত ক্যান্ডিডেট যারা আছে ক্যান্ডিডেট লিস্টগুলো এখানে লিখে রাখা আছে এরপরে যখন মকবল হবে তখন সুমার তো কতগুলো কতগুলো ভোট তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে সেই নাম্বারগুলো এখানে লিখে নেবেন এবং অনেক তাড়াতাড়ি ফিল আপ হয়ে যাবে এরপর হচ্ছে ভিজিট সিট ভিজিট সিটেও যে উপরে অংশগুলো আছে উপরে অংশগুলো আপনার ফিল আপ করে রাখুন পরে এই অংশগুলো আছে অংশগুলো ফিল আপ করে রাখুন ভোটের দিনে যে সব ব্যক্তিরা বুথ ভিজিটে আসবেন তাদের সিগনেচার এই সিটে করাতে হবে সিগনেচার অবশ্যই করে নেবেন মনে করে এটা প্রিয়ারিং অফিসারের দায়িত্ব প্রিয়ারিং অফিসার নিজে এগুলো করে নেবেন এরপর হচ্ছে ফর্মের ফর প্রিয়ারিং অফিসার অ্যাডিশনাল রিপোর্ট টু বি সাবমিটেড টু দ্য কনস্টিটিউয়েন্সি অবজারভার অর আরও এটা অ্যাডিশনাল রিপোর্ট তৈরি করতে হবে পুলিং বুথ নাম্বার সিপিএফ ডিপ্লয়েড হয়েছে কি না মাইক্রো অফিসার আছে কি না ভিডিও ক্যামেরা আছে কি না টোটাল ভোটার্স কত নাম্বার অফ ভোট কত পোল হয়েছে এগুলো অ্যাডিশনাল রিপোর্টের মধ্যে পড়বে এরপর হচ্ছে একশো সেভেন্টি পোলিং এজেন্ট মুভমেন্ট সিট অর্থাৎ পোলিং এজেন্ট কখন এলো কখন গেল এই মুভমেন্ট সিটটা আপনাদের তৈরি করে রাখতে হবে সুমাত্র এইটুকু যে পার্ট আছে এই পার্টটুকু আপনারা আগে থেকে লিখে রাখেন বাদ বাকি যারা পোলিং এজেন্ট থাকবেন তারা তারা যেমনভাবে আসবে এবং বেরোবে সেই অনুসারে এখানে তার সিগনেচার করাতে হবে আর একটি জিনিস হচ্ছে অ্যাকাউন্ট অফ এন্ট্রি পাস অফ পোলিং এজেন্ট অর্থাৎ কোন কোন ক্যান্ডিডেটের কোন কোন পোলিং এজেন্টকে এন্ট্রি পাস দেওয়া হয়েছে তাদের একটা রেকর্ড এখানে রাখতে হবে এবং তাদেরকে দিয়ে এখানে নিচে সাইডের এই দিকটায় সিগনেচার করে নিতে হবে এবং নিচে সিগনেচার পিআরডি হয় পিআরডি অফিসারের সিগনেচার থাকবে যদি ইভিএম রিপ্লেস হয় তাহলে সেক্ষেত্রে এই ইভিএম রিপ্লেসমেন্টের যে ফর্মটি আছে সেই ফর্মটি ফিল আপ করতে হবে নিচে সিগনেচার পিআরডি অফিসার এই ফর্মটি কোনো অংশই প্রথমে ফিল আপ করে রাখবেন না কারণ এটি দরকার পড়তে পারে আবার নাও দরকার পড়তে পারে তারপর হচ্ছে ফর্মেট ফর রিপোর্ট অন ভোটিং বাই ভিজুয়াল ইম্পায়ার্ড ভোটার অর্থাৎ যারা চোখে দেখতে পায় না সেরকম কোনো ভোটার থাকলে তাদের যে একটি রিপোর্ট তৈরি করতে হয় সেই রিপোর্টটি এই ফর্মেটে তৈরি করতে হবে এখানে যেসব ফর্মগুলো দেখানো হলো এই ফর্মগুলো দেখে আপনারা বেসিক যে আইডিয়াগুলো সেই আইডিয়াগুলো পেয়ে যাবেন এবং কীভাবে আপনার কাজকে এগিয়ে রাখবেন সেটাও বুঝতে পারবেন আশা করি এই ভিডিও আপনাদের ভালো লাগবে এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে কিছু লিঙ্ক দেওয়া আছে যেখান থেকে আপনারা এই ফর্মগুলো ফিল আপ করা ফর্ম পিডিএফ ফর্মেটে ডাউনলোড করে নিতে পারেন আপনার মোবাইলে অথবা এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে অন্যান্য যে সব ফর্ম আছে সেই ফর্মগুলো কিভাবে পূরণ করবে তার লিঙ্ক দেওয়া থাকবে আপনার যদি মনে হয় যে সেগুলো দেখার সেগুলো আপনার দেখতে পারেন আপনাদের যদি এই ভিডিও ভালো লাগে তবে অবশ্যই ভিডিওকে লাইক করবেন এবং এই চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর যদি কোনো প্রশ্ন কিংবা কোনো সাজেশন থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন